Boa tarde, vou fazer aqui o bolinho do tema Cinderela. Vai ser branca, azul e amarelo. Forma 20, recheio coco chocolate, bem recheado. Para cada camada de recheio eu coloquei 120. 100... Calma aí. Para cada camada de recheio eu coloquei 220 gramas de leite, 270 de leite condensado, uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo. Coloquei meia xícara de coco e um e meio de uma colher e meia de cacau em pó. Vou usar aqui os bicos 1M e o bico 70 folha. Quero mandar aqui os parabéns para Joana Ramos, aniversariando dia 6 de junho. Muita paz, muita saúde, Deus abençoe, viu? Joana Ramos. Parabéns para você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Joana Ramos, Deus abençoe, meus parabéns. Viu? Agora aqui no bolinho. A parte já foi, que é a parte rápida, é só colocar e alisar o bolo, um pouquinho mais para não faltar. E tá alto, tá já usei já e tá meia seca, então vamos usar essa aqui, que é da Cinderela, viu? Bater um pozinho para ficar bem, bem bonitinho, bem brilhando. Aqui em cima eu não vou alisar muito porque eu vou colocar aqui na ladeira as rosetas, então. Deixa eu colocar para pegar aqui a espátula Só para marcar aqui viu? Não vai pegar não eu Vou nem tentar, não vai pegar não. Deixa eu usar essa aqui Só que na parte de... Isso aqui é Blue Star A2 viu? Ser no alto mesmo Só... Apoiar aqui o dedo para o dedo servir de guia. Vou fazer uma marcação. Não ficou legal, porque como não tem a, como apoiar essa espátula aqui, ó, ela não fica boa, quer ver? Não gostei não, ela fica torta, porque não tem como apoiar a espátula. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um que não tem problemas. Quer dizer, eu vou serrar a minha no meio. Ficou olhando. Eu serrando no meio não vai, não vai ter mais esse problema de ficar assim. Passar pequenininho só para fazer uma linhazinha bem fininha. Pronto. Porque se eu serrar, dá para fazer normal assim. Começar agora. Começar aqui com o azul. Tem um azul aqui já. Vou pegar um pouquinho de chantilly. Vou colocar um pouquinho mais do azul da, da, da amargo.
vir com M. Esse mesmo azul que sobrar, eu vou fazer com ele o verde. Se sobrar, mas deve sobrar um pouquinho. Esse azul eu vou precisar ainda, eu separei ele aqui. Mas agora o amarelo. Antes de fazer o amarelo, eu vou colocar o. Como é que fala? O desenho ali. Amarelo da Mago que eu vou usar aqui, ó. Mago. direito vir com M também Porque antes de começar aqui eu tenho que colocar o desenho na frente, senão eu vou me perder depois. Eu vou escolher aqui uma frente que eu quero, deixa eu tirar aqui para trabalhar. Escolha aqui a frente que eu quero. Olha que eu acho aqui tá boa. Deixa eu ver. Isso aqui, isso aqui tá ótimo. Olha só. Segurar aqui, para não, não, não mexer. Aqui, ó. Cinderela. Vou colocar aqui assim. Pronto. Aqui mesmo. Aí. Agora aqui, a amarela. Vou começar aqui assim. Vou ver certinho onde é que tá aqui a... A roseta vai começar na segunda aqui, ó. Aqui mesmo, a primeira, pode ser. Sempre tenta fazer em linha reta, tá bom? Pra ficar sempre certinho, pra não ficar aquela linha torta, uma lá embaixo, uma lá em cima. Eu sei que eu faço também, fica torto também, às vezes, mas, porém, quanto mais, quanto... Tentar fica melhor, viu? Aqui tem que ter cuidado para chegar lá, lá naquela, lá tem que parar, senão passa e vai ficar feio. Deixa eu ver só mais um agora. Aí, tá vendo? Tô aqui achei espaço. Cadê o. Eu vou fazer o verde e vou, vou separar aqui assim. Eu vou fazer o verde aqui ainda para separar ali. Uma colher aqui. Vou aqui uma colher e fazer só um aquele relevo aqui. Ó. Eu tinha um meio de fazer antigamente. Ela fica tonto, viu? Que fica hum, tipo um negócio de hipnotizar. É, tá bom. Vou fazer o azul de novo. 
quero fazer um pouquinho mais claro agora, não quero mais escuro não. Só pegar o chantilly que está aqui. Eu olhei na internet e virar a maioria, só tudo azul, 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 azul. E eu quis mudar um pouquinho. Já que até tem o cabelo dela é louro, eu fiz mais para combinar com o louro, esse azul aqui. Como o rapaz não, não mandou o modelo, só mandou o nome só, então eu fiz do meu jeito. É meu amigo Francis, amigo da academia, faz tempo que eu morava com ele já. Né? Aqui ficou muito, ficou muito claro também. Né? Então, já que ele não pediu, eu fiz do meu jeito. Toda semana as pessoas pedem bolo e eu não posso pegar. É chato, é, mas só que eu não posso fazer todos os bolos para ganhar. Não dá para fazer todos os bolos, então tem que pegar o tanto certo de trabalhar. Porque além dos bolos também, eu tenho também o canal né, para poder dar assistência, senão não dá certo. Se eu não largar você sem responder aí, eu sei que daqui a um dia eu não vou ter mais canal, então tem que dar proteção nos dois. Aqui ó, B com M. Aqui a frente eu começo sempre por trás. Eu sei que eu trabalho muito com B com M, só que como eu falei, é um B que os bolos ficam bonitos, os clientes gostam. Faz várias decorações com ele. O importante é o, o, o bolo sair bonito. Ixi, eu tô gago junto pra hoje. Capricha direitinho. Pode qualquer B, com M, 4D. O importante é o resultado final. O importante é o cliente levar o bolo, gostar e voltar. E também indicar. Tá bom? Aí. Agora eu vou pegar aqui, ó, esse solo aqui amarelo, vou colocar um pouquinho do azul. Aqui, ó. Deixa eu tirar. Vou fazer aqui o verde. Aqui, ó, amarelo com azul. Vocês estão vendo? É por isso que eu não compro verde. Só que eu quero um verde musgo. O que, que eu faço aqui? Eu vou misturar aqui direitinho. Deixar um... O verde musgo é o verde que coloca um pouquinho do vermelho. Aqui, ó. Deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui de amarelo. E um pouquinho mais de azul, para ficar o verde mais forte. Vou misturar aqui de novo. Ó, agora para chegar aqui na cor do verde musgo, o que eu faço? Vou pingar um pouquinho do vermelho. Se eu peguei, isso aqui eu achei fraco hoje. O Dark Horse, não sei porquê. Achei muito fraco. Eu gosto de Dark Horse. Ok, isso eu achei fraco. Não consegui achar o outro ainda da. Quem falou o nome? Esqueci o nome. Da, da chefe para testar. Aqui. Esse aqui é o verde musgo, tá vendo? É um verde indo pro lado do marrom. Tipo uma folha seca. Como é que fica? Bico 70 agora, pequeno. Folha. Assim está ficando o bolo. Acabou, né? 
Assim, cada um tem que, ser sua, tem que ter sua identidade, tá bom? Vou só olhar assim, ó, esse bolo aqui foi, foi Isaac que fez, ó. Esse bolo foi fulano que fez, porque já sabe como é, como é o seu trabalho. Deixa eu colocar agora as bolinhas. Fica bem bonito. Pronto. Agora vou colocar o pó. O brilho, só com o canudo. E o, e o brilho. Da mago, o glitter. Isso é devagar para ficar bem explicadinho. Para não ficar correndo, fica mais explicado. Não estou mais tranquilo. É que eu estou tranquilo, que eu já adiantei bastante hoje já. Então eu posso ficar mais tranquilo. Pra poder conversar, gaguejar menos. Pronto. Agora eu vou colocar os topos. Deixa eu afastar aqui assim. Deixa eu subir aqui a câmera. Maria Antônia, filha do meu amigo Francis. Deus abençoe sua filha, Francis. Muitas felicidades. Eu tenho aqui um, um castelo. Vou colocar no meio aqui. Quero pôr do lado, no meio mesmo. E aqui é a Cinderela. E o. Travesseiro com sapato. Outro sapato aqui. E os passarinhos. Pronto. Bolo finalizado. Eu espero que tenha gostado aí. Formou 20 para 20 a 20, 22 pessoas. Tá aí o bolo. De frente. A plaquinha. Bem bonita a placa dela. Eu coloquei uma, o amarelo para combinar com o cabelo dela, amarelo. Para não ficar todo azul. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todo mundo. Tchau e até a próxima. Se Deus quiser.